Hi, Bubu, het jij je stem verloor? Misschien kan jij mij nou weer. Ja, prachtig. En toe is het met jou examens gegaan. Goed. Ik moet twee vakken her, en eerst als ik dit slag krijg, mijn diploma. Toe maar. Mijn ma had gezegd, al ook om ik mij staan het acht diploma gekregen, dus omdat ik wit is. Die is toch daar niet meer zo? Enige persoon wat denkt dat schoonheid makkelijk is, ken je die poly en school beauty hier op Nigel? Hoeveel vakken heb jij gedop? Twee! Lip en bikini waxing, wat een leervak is, en schoonheidsgeschiedenis, wat baie onpraktisch is. Ik bedoel, hoe kees was een soort mascara in die rijkoel en gedraad in die jaren 19 voetzak to Simon's World geworden? Was dit een van die vraag? Ja, een opstelvraag. Ik is baie zwak met opstellen en vooral begripstoetsen. Ik is doodseker Polly aan het een paar van ons als spris laat plik. Dit is een geldmaakstory. Om een vak te herkos amber dubbel te veel as gewoon weg. Nou, hoekom maak jullie nie soos al die ander studenten in? Demonstreer en toi toi en make a demands. <laughs> Dit is misschien niet een slechte idee nie. Is die baas ook hier nie? Nee, uh, om vrug het sy bakkie gevat voor een major service. Punten, plugs, gaskets, alles. Au! Wat is dit? Is my rug. Is van al die sip met my boeken. Kom help me. Lig my hier op so onder my arms. Dit verlig die drukking op die kissenkies tussen my wervels. Toe, tel op. So. Ja, oh! Wat sal harde ding druk my hier achter? Sorry, is my walkman. Oké, okay, so. Ja. Oeh, dit voel goed. Hey, wat doen jullie? Een gewone lid van die publiek kan enig hoe oomlik hier ingestap kom. Ek lig net daar kussinkies op. Ja, doe net liefester in privaatheid, na ure. Het is een tension relief oefening, dis al. Lijk meer vir my na moeilijkheid so. Hoe die toe gaan we jou samen? Moe nie eers vraag nie. Polly aan is soos een rechte wijfie spinnekop. As sy jou eers in haar spinnerak gevang nie, kom jy nie makkelijk daar uit nie. Oh, sy het jou paar vakke laat druip en nou moet jy betaal om het oor te doen. Thank you for calling a fit good palace. What you want? <laughs> Frik de Alport, dus oom Frik voor jou. Hang aan. Dus voor oom, onbeskofte appie van die garage. Dank okay. Hallo? Ja, als ik wat praat. Ja, die oom. Ja, een luchtblauwe, dat is mijn, ja. Staan het niet op je jobkaart? Nie? Een volledige dienst. Plaks, punten, filters, disks. Dat ik de eerste pin ga. Heb je wat mijn bakkie moet dienen? Je ziet al wat op je jobkaart staan is fix today. Om je nog een hier die land te bestaan kan maken, ga mijn verstand te boven. Kijk niet al die tekst wat je moet betalen. Dus regional, en site, en pay, en wet. En dan die groot zonnebok. Persoonlijke belasting. Het is ook maar net voor tips, hè? Niemand weet wat ik krijg, nie? Misschien moet ik zelf een beetje meer bedienen. Dan kan ik voor die customer zeggen: eat now, pay waiter. Om te bedienen is een kunst. Die geheim is persoonlijke aandacht, daar die spontane glimlach, die vinnige diep kijk in die oor, en die rechte lijftaal. Oh. Tot je van die customers een vrouw of je verergen, je moet die hand zakt in die kop klap. Daarvoor is ik te voorzichtig. Ik heb een gut feel voor jou, Ik ben een professional. Oh, ik heb een gut feel voor moeilijkheid. Ah, dank je. Ik haat papierwerk. Het is een wonder dat niet meer mensen hulle bezigheden toemaken en een goed pak aan land uit gaan. Om Pomp Janssen zei, hij en zijn hele familie gaan emigreren. Holland toe. Rabbies. Hij bouwt zwembadens. Dat is niet een markt daarvoor. Nie. Jullie Holland is dan omringd door een heel groot zwembad. Mijn ma had een baie mooi koekblik wat van Holland afkomt. Ik ken haar. Het is so tulpen op met een paar windmelens en een meisje met klops aan. Nee, dat is een rode. Oh. 
Hulle sê in Holland kan mens by een takeaway soos die dag akkoop. Het is die dat hulle so snaaks Afrikaans praat. Hulle praat Hollands. Gaat jy wel, jy stommel snijter, net een gerookte mens praat so. Is dat ook om my pompsoen toe wil immigreer? Hy hou nogal van sy occasional sociale zol. Het oom al daaraan gedink? Van een sociale zol? Nee, om te immigreer. Ja, maar waar jy? Dat is net praat. Hoeveel mense ken jy wat al gesê het, nou gaan ek immigreer? Baie, 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 baie. Maar hulle doen het nie. Precies. Hoekom sal ek nou in een wildvreemde land, soos een wildvreemde gaan voel, terwijl ek hier in my eie land, in die gemak van my eie huis, soos een wildvreemde kan voel? Ja, ding het ook so verander. Nigel is nog hier, maar Suid-Afrika het geloop. Ek betaal nog steeds dier my oore belaste. En wat kree ek daarvoor? Ek word behandel soos een illegal alien. My pa het laan net so. Hy sê, hy word behandel soos een performing monkey. Waar by die werk? Nee, by die huis. My ma sê springe, moet hy. Ek het hom nog nie gesien nie, maar hy maak die slaapkamer sy deur toe. En dan hoor ek hom spring met die jaagasem soos een moeghond. Mooi. Dan giggel en lach my ma so vir hom, dat sy naadrand helemaal hysterisch raak en gil as of iemand dan met een mes steek. En dan sharap hulle, en vijf minuten later is hulle aan die slaap en snork hulle soos twee pakwenkies. Hoe gereeld gebeur dit? Van het my pa sy rugoperatie gehad het net elke maandag, woensdag en zaterdag aan. Ek het skielik nieuwe respect vir jou pa. Hallo? Is meneer Dialpoort miskien nie? Ja, wie wil weet? Ek oom, pikkie moerdei. Ek het meneer Dialpoort sy bakkie geservis. Is jy klaar met my bakkie pakkie? Dis nou jy so kom ek met oom wil kom praat het. Meneer De Freitas, dis my baas by die garage. Hy het gesê ek moet liewe self vir oom kom sê. Wat kom sê? Dis jy my skuld die oom. Wat is daar fout met my bakkie? Oom wil jy weet die. Dis so kom ek jou vraag. Meneer De Freitas sê, by die ingang van die workshop, staan daar net so'n groot boord, wat sê die kliënte los hulle karre daar op eie risiko. Ek ga jou nou nog een keer vraag, voor ek jou in een sierstof tank sit. Waar's my bakkie? By Johnny's discount yard. Maar dis is scrap yard? Ja, en Johnny soek 300 rand by oom vir die insleepdienst. Het jy om frikse bakkie gestamp? Nee! Afgeskryf. Afgeskryf? Jylle moes dit net diens. Dis reg, maar wat doen enige goeie mechanic nadat hy ekaar geservis het? Hy vat om vir een test draai. En toe skryf jy my bakkie af? Nee, as pris nie. Ek is gelukkig, is a baie sterk bakkie daai. O, moes sien hoe lyk die trein. Sjoe, ek is stokvlak. Eén week weg en mens is helemaal onfiks. Soos toe ek hier begin werk het, ek het in die ande, som as ek by die huis kom, my kleren aan die slaap geraak. Ek kan nie my kleren aan slaap nie. Hier het nie, my slaap in pyjamas. Nie, jy is pyjamas nie. Au natural, met niks aan die poedelnaak en kaal. Is het? Hoi, jy is nie een customer nie? Vir wat staan jy my so in uittrek met jou oor? My het gewonder hoe lyk jy in kaal pyjamas. Nee nie. Jou oom soek een kopie koffie. Is so'n vruk nog ontsteld? Hoogste Helen, as jy my vraag. Shame, ek voel jammer vir ou pikkie. Ja, shame. Dis nie mooi om iemand so verskrikkelijk te sien heil nie. Maar dan moet hy ook nie so lieg nie. Waar het jy nou al gehoor van die bakkie wat gestamp word om met die trein vir koeie moes uitswaai? Hy lieg dier sy tanne man in sy industriele gebied, daar is nie koeie nie. Is so? Daar is een verliefde park in die hoek wat my fascineer. Hoe kan so oulike ou nie so plein as eruit gaan? Sy dra nie eers my kap nie. Slaap jy in die winter ook so? Hoe? Ou maskedel. Ou natural. Dis Frans vir naak. Maar dit moes ek nie vir jou gesê het en dis te volwasse vir jou om te begryp. Dis deel van my levensweise, dis deel van die soort sensuele vrou wat ek is. My karma, die eie ek. 
Die wees van my mens wees. Misschien het sy oulike persoonlijkheid. Wie? Die meisie sonder make-up. Oh, ongeputs. Nou, Klaas, geen skaamte. Persoonlijk loop ek liever sonder kleren as sonder make-up. Ek sal nog sonder my pyjama slaap, maar nie sonder my westie nie. Wat sê jy? Jou maas en ook. Morgen is ek daar in jou office. Eyeball to eyeball en dan sê jy dit voor my. Ja, ek en ek alleen. Check jy liever jou medical uit, klomp kop. Frikadel, as jy so by die versekerings oud praat, kan jy nie juist verwacht dat hy uit sy pad het sal gaan om jou te help nie. Ek wil nie jy moet uit sy pad het gaan nie, ek wil net hy met sy werk doen. Dis wat ek bedoel, jy interfeer nou met sy dagelijkse routine, van korant lees, thee drink en die kantoorse daardskompetitie. Nou probleem. As ek elke maand my premie betaal, dan is alles hankie door. Maar sodra daar eis is, dan is daar 110 klusieles in die polis wat eers nagegaan moet word. My pa was reg. Hy het altyd gesê, What the large print giveth, the small print taketh away. Alle meer mense gebruik versekering as een bron van inkomste. En eis elke maand vir iets anders. Dis die vals eise wat alles hoe vertraag. Jy was saam met my toe ons na die bakkie gaan kyk het. Behalwe die kilo's op die spiede was daar niks vals aan my bakkie wat nou soos opgevrommelde stuk staal lik. Is een wonderlijk raai idioot van een pakkie levenig uitgekom het. Ai, shame, arme kind. Ook maar laatste in die rij gestaan toe ek kom by die uitdeel van Bruins. En heel eerste by die uitdeel van Windgat geit. Dis die probleem met appies. Hulle dink as hulle kar moet vat vir die toets rit, dan moet hulle hulle eie persoonlijke driving skills toets. Bukkie het alweer die daai toets gedruip. Die vraag is, het hy rechtig gedruip? Of is er evers dat ook een geldmaakstory aan die gang? Want ek sit sonder my bakkie. Johnny van die scrapyard wil sy insleep geld hee, en de freitas wil my charge vir een major service. Ek sê nog, dis die garage te skuld. Bel Ella sy aangetrouwde neef Anton, hy is my sy prokureer. Anton? Wat vir homself een seilboot gekoop het met sy klient is een trustgeld. Hy sit nog in die tronk. Ja, maar hy gee rechtsadvies. Ek het hier iwer sy selse noem. Nou wat doen ek? Bel ek en dan sê ek, ek wil met gevangene in sel so en so vrou. Nee man, sy selfoon sy nommer. Het hy een selfoon in die sel? Ja. Lekker vir Anton. Tronke is ook nie meer wat het was. Niks is meer wat het was nie. Wat met die meeste hinder is, is die toekomst is nie meer wat het was nie. Oom, ek dink nou net aan iets. Asseblief nie nou nie waar sê. Ek het te veel hessels in my bakkie. Nou dis waarna ek gedink het. Oom moet laat die garage vir oom een nieuwe bakkie koop, dit is hulle skat. Waar val jy nou uit die boom? Dis jy sy probleem. Daar by die garage is net so'n groot boord, wat sê, jy los jou kar daar op eie risiko. Hulle aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige beskadiging, brand of diefstal. Dis wat ek bedoel. Is daar ook so'n boord die ander kant by die trein spoor? Nee. Your honor, I pack my case. Die kind het een punt. As pukkie my bakkie in die workshop afgeskryf het, dan was dit een ander saak. Maar ek het vir niemand toestemming gegee om in die dorp rond te jaag met my bakkie nie. Dis alles die garage skuld. Dis precies wat ek gesê het. Maar dan gaan ek uit die vrytas nou in die bek rik. Nee, nee, wacht. Hierdie brokkie inlichting is jou troefkaart. Jy kan het nie sommer net so gaan uitblaker nie. Kry rechtsadvies. En stief vir die garage prokureersbrief. Bel hou Anton sommer nou. Ten hierdie tyd het lang seker al klaarklippe gekap vir die dag. Hallo, Anton! Wie? Wie is jy? Skolie. Nou, waar is Anton dan? Oor. Ok, dan sal ek maar weer na 6 bel. Ok, bye. Sy sekretaris, een medegevangene. Hy sê, Anton is daar weg saam met die klomp ander gevangenis. Glo op een opvoedkundige uitstapie met die bus na die planetarium in Jouba. Ek was nog nooit eerst daar nie. Bak vir sê! Wat het jy doen jy? God, wat pert! Wat gauw is er, wat gauw? O, kies jy na haar kant. Flerry! Die, vat jou ring. Druk dit. My maat, my oor jou gewaarski. Ek het gesien hoe smaai jy toe sy aan jou vat. Wat gaan nou hier aan? Sy het in my boot gevat. Rabbi! 
huis. Ik heb per ongeluk mijn pen laten vallen en toen rol het onder zijn stoel. En toen wou ik om het op te tellen, maar mijn rug is nog zeer. En toen verloor ik mijn balans en toen kon ik onbewustelijk aan zijn buit geraak. <lacht> Wat schuld ik? Ik moet achter eerst eraan. Uh, niks. On the house. Dank oom. Sorry. Hi, dank je. Hi. Is jij een atleet? Ja. Palsprung. Thijs Pieris is een reesies paard. Mm. Oh, lekker zien. Ik kan verstaan hoe mensen een beetje van balans af is. Je is oud genoeg om zijn maat te kunnen wees. Verkadel is een kind. Ik bedoel maar niet. Als ik boeboe zijn ouderdom was, zou ik ook gedink dat hij is een ruisjespaard. Hoe weet ons ek laat het nie eens oomie van my kom staan en kyk nie? Nee. Hoe leer jy my na my kyk? Wees nou eerlijk. Lijk ik van achteraf ze een ruisjespaard. <lacht> Hoe oud is die paard? Zijn <lacht> niet ja of nee? Nee, eerder is een toffie appel op twee stokjes. <lacht> Ons is toe. Ik <lacht> weet. Ik wil niet vanaf van meneer Delpoort iets komt sê. Ik denk niet zo'n goede idee. Nie. Of ik is bij een vies voor jou, ou boerie. Ik <lacht> weet. Dus hoe kom ik met hem wil praten? Ik heb vroeger voor hem gelig. Hoe zo? So? Daar was toen niet een koei na bij nie? Nee. Hey! Het jij niet verstaan toen ik voor jou gezegd heb? Ik wil je nooit weer zien. Ja, ja, oom. Ik heb verstaan, maar ik maar voel bij slecht daar oor, oom. Ik voel slecht oor alles. Je gaat nog bij slecht te voel voor je een gip zit. Alsjeblieft, oom. Ik kan verduidelijk. Ik heb vroeger vreselijk voor oom gelig. Daar was toen nooit de koei na bij nie. Hij is weg, oom. Niks koei nergens nie. Ik is gedwongen om te lig, anders zou ik mijn werk verloor. Maar nou pla mijn geweer te my. Oor jy vir my gelig had of oor jy my bakkie afgeskryf? Dit was mijn baas, meneer de Freites. Hy het die bakkie gevat om zijn broer te gaan help trek. En toen rij je bykies te wind gehad met de vol vraag. Wil jij nou vir my sê, my bakkie is nooit voor een testdrive gevat? Die bak is niet eens geservis nie. Dis hoe kom die brikke nie so lekker gewerk het nie. En jy het glad die my bakkie bestuur? Nee, dit was meneer de Freites. Met twee handkasten, een tv, een bed en een bicycle achterop. Nou is alles net opgekrokte scrap metal. En wat het met meneer Fritos gebeur? Hy het uitgespring, voordat die bakkie die trein gestamp het. Is net sy arm en sy neus wat gebreek is. Sy arm toe hy val, en sy neus toe sy broer om bykom. Kom sit hier. Nou wil ek alles hoor. Bortie gemak vir ons koffie. Dan mis ek alles. Man! Praat. Ek is die ene oor. Ek geloof, as die mens die lijf het om te wees, dan moet mens. Maar hier wil die vrouw ons jou aanraad. Boe boe, jy het daarvoor gesoek. En het gaan nie oor wat jy aantrek nie. Mens grijp nie sommers hoe voor een meisje aan haar ouse bout nie. Mens doe dit liever achter haar rug. Ja. Nee. Nee, mens moet dit liever glad nie doen nie. Maar al wat een man is kan aan my bout knijp. Ek het gedink dinge het verander in die nieuwe Zuid-Afrika. Sekere dinge sal nooit verander nie. Anyway, so kan dit nie aangaan nie. Dit is die my natuur. Ek is geboren om in die spotlight te wees. Ek werk op my lekkers as ek weet allemaal so oe is op my. Kan ek nou maar gaan gewegloop en gaan change voor van aanse rus? En die kleren lijk en voel ek soos een sak patats. <laughs> Oké, okay. Frikadel behoort nou enige oomlik terug te wees. Ach, Sjaan, hy is maar lekker omgekrap vir oogend die wegprokureers toe. Ek hoop rechtig ek kon nie gemoos met die bakkie uitgesoot krijg. Ons sal wel op sy gezicht sien as sy inkom. Mm. Ek's weg. Bye! Dis lekker, is dit al huis toegang tyd vir haar? Nee, is dit net gauw gaan die kleren aantrek. Dus wat ek een keer in standaard 7 moes gaan doen, is niks om oor skaam te wees nie, het kan met enige mens gebeur. Wat? 
Frik het daal, ga jy my sê wat gebeur het? Nee. Maar as jy my wout knijp, vertel ek jou alles. Kies, ek kon al voel hoe kry ek een maag seer. Kon nie beter gegaan het. Hy Anton is een goeie prokureer. Weet jy, hy het een 25 bladseie fax uit die tronk uitgesteen. Wat sy correspondent, baie oulike Libanese kerel, toe aan de Freitas en sy prokureer voorgelees het. En na dit, de Freitas gesê, hy wil buiten die hoof skik. Gaan hy jou bakkie vervang? Ja, met een nieuwe ene, blauwe. Selle Max, binnen 7 dae, alle rechtskoste betaal. Ek kan jy nie sê hoe blij ek is nie. My ou paard. Reisies paard. Hai mense! Nou is ek recht vir vanavond sy rush. Hoe moet my maar verskoon, maar ek moet vanavond inhaal wat ek dier die dag verloor het. Ek geloof as een mens wil geld maak, moet mens bereid wees om risiko's te vat. Ja, 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 ok, boeboe, jy het baie mooi onderkleerties, maar trek nou maar jou uniform aan. Vir vanavond is dit my uniform. Na ure in die privaatheid van jou slaapkamer, ja. Vir my slaapkamer is dit ouwe dress. Hier trek jy die uniform aan wat ek vir jou laat maak het, en wat jy self korter en kleiner laat maak het. Dis die vetkoekpaleis hier nie die vleespaleis. Dis lekker, eers gaan loop jy rond en nou gaan jy swem. Kom, sê sê met jy die tafels dek. In die tyd is boeboe gewoonlik al hier. Sy het gister vir my gesê, sy gaan een bykie laat wees, want sy moet eerst een draai maak by die Dolly Ann Beauty School. Maar sy moet eindelijk vir my sê, dis Polly Ann. Polly Ann. My oma het een badje gehad met sy naam Polly was. Pretty Polly. Kon vloek soos een matroos, syke ou Afrikaanse vloeke. Vir al die K-woord. Koos. Koos is nie een vloekwoord. Soos die badje het gesê het, was dit. Ek heer het! Ek het nou diploma gekry! We the man! Diploma's for one, diploma's for all! Hoera, hoera! Het jylle gedemonstreer? En getooi, tooi! En toe ons eers asblikke begin omgooi, Polly Ann Vries ek sien nou weer achtergerak, en erken dat sy paar van ons terughoud het, omdat sy nie genoeg inskrywings het vir volgende jaar nie. En toe sê sy, as ons het sal sharp, sal sy ons diploma's vir ons gee. Toe sharp ons! Kijk! Yes, jy is gelukkig, geluk. Kijk, oom. Wie sy idee was dit gewees dat jylle demonstreer? Waar sy? Ek het dit net as een grappie bedoel. Ek het een splinter nieuwe lichtblau bakkie met mags vir iemand kom aflever. Daar iemand is ek! Hy sta nie voor. Thanks! Wil jy nie kom kyk nie? Ek is mal oor die nieuwe Zuid-Afrika. Wat is dit? My diploma van die Polly Ann School of Beauty, hier in Nigel. Ek het het vandag gekry. O, geluk. Wat gaan jy nou doen? My M. Jou M. Wat is dit? A baie moeilike kursus. 